স্বাগতম সবাইকে আমাদের থার্ড সেগমেন্টে তো আমরা प्रीवियस পর্বে এতটুকু কমপ্লিট করেছিলাম যে লেন্থ এন্ড উইথ এন্ড এরিয়া তো ওই 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 পর্বে একটা কোশ্চেন রেখে গিয়েছিলাম যে অনেকেরই একটা কোশ্চেন থাকে আমার কাছে যে ভাইয়া যে আপনি যেখানে বললেন যে লেন্থ উইথ এরিয়া আমি কি চাইলে অন্য কোনো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো না যে এখানে আমি ডিক্লেয়ার করতে চাচ্ছি এখন আমি এখানে লিখতে চাচ্ছি ধরেন এখানে আমি লেন্থ না লিখে এল লিখবো উইথ না লিখে ডব্লু লিখবো এরিয়া না লিখে এ লিখবো ওয়েলকাম অবশ্যই লেখা যাবে এতে কোনো কনফিউশন নাই কিন্তু কোনটা লেখা ভালো তুমি একজন প্রফেশনাল প্রোগ্রামার যদি হতে চাও তাহলে তোমাকে আসলে এই পুরোটা লেখাই ভালো কেন তুমি যদি দেখো আমি চলকের ডেফিনেশনে কি বলেছিলাম একটু ভালো করে বুঝো চলকের যখন ডেফিনেশন পড়েছিলাম বা ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবল চলক তো এটা নিয়ে একটু ডিটেলস কথা বলার কথা ছিল যে চলক মেমোরি সেলে কোনো মান সংরক্ষণ করার জন্য যে কোনো বৈধ নামকে ভ্যারিয়েবল বলে মেমোরি সেলে কোনো মান সংরক্ষণ করার জন্য তুমি মেমোরি সেলে কোনো একটা মান সংরক্ষণ করার জন্য যে কোনো বৈধ নাম বৈধ নাম কথার এই বৈধ কথাটা কেন আসলো ধরো এই ল্যান্থ দিয়ে আমি কি করলাম ধরো একটা বাস্কেট ডিক্লেয়ার করলাম বাস্কেটের নাম দিলাম লেন্থ হ্যাঁ এখন এই ল্যান্থ এই কথাটা আসলে বৈধ হতে হবে এটা আসলে কি বুঝায় কোনো একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারের কিছু ভ্যালিড রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনটা হচ্ছে তুমি চাইলে প্রথমত নাম্বার দিয়ে শুরু করতে পারবা না এই যে এখানে নাম্বার ধরো লেখসো ওয়ান লেন্থ এরকম ওয়ান লেন্থ এরকম শুরু করতে পারবা না নাম্বার দিয়ে শুরু করতে পারবা না এখন ভ্যারিয়েবল তুমি আবার লিখছো ধরো এই ভ্যারিয়েবলটার নামটা লিখছো এলই আবার স্পেস দিয়ে লিখছো এলই এন জি টি এইচ এরকম ভ্যারিয়েবলের নামের মাঝখানে স্পেস রাখা যাবে না তো কিছু রুলস আছে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন মেনটেন করে ডিক্লেয়ার করতে হয় যার জন্য যার জন্য বলা হয়েছিল বৈধ নামকে মানে তুমি এমন একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো যেটা বৈধ হতে হবে ভ্যারিয়েবলের নিয়ম মেনে চলে এই জন্য কথাটা ছিল বৈধ তাহলে নাম্বার দিয়ে শুরু করা যাবে না তাই না বিশেষ চিহ্ন দিয়ে শুরু করা যাবে না এখানে তো এখানে কিভাবে লিখতে পারো চাইলে লেন্থ এইরকম আন্ডার স্কোর দিতে পারো কোনো গ্যাপ রাখা যাবে না তাই না এরকম বৈধ নিয়মগুলো আসলে এই এই যে রুলগুলো এগুলোকে বলা হয় বৈধ রুল তাই না আর এর বাইরে তুমি যদি করতে চাও তাহলে সেটা কম্পাইলার এরর দিবে নট ভ্যালিড দেখাবে তাই না কম্পাইলার কম্পাইলার কি এই প্রত্যেকটা জিনিস আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবো তো আশা করি এই ক্লাসগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যারা এই ক্লাসগুলোই বুঝবা না তারা কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্ট পড়বে কিছু বুঝবা না আসলে তো আমি বারবারই বলতেছি এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্ট করার পূর্বেই প্রত্যেকটা পার্ট আগে ক্লিয়ার করে নেই যে জিনিসগুলো কি তো এটা হচ্ছে আমাদের ডেটা টাইপ ছিল এটা হচ্ছে কি ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন ছিল তো ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশনে তুমি দেখো একটা কথা বললাম যে ডেফিনেশনটা ছিল মেমোরি সেলে কোনো মান সংরক্ষণ করার জন্য যে কোনো বৈধ নামকে ভ্যারিয়েবল বলে আর এখানে দেখো আর একের কোশ্চেন ছিল যে ভাই আমি কি এল ডিক্লেয়ার করতে পারবো এখানে এই যে এখানে ধরো আমি এখানে লিখে দেখাই একটু যে এই লাইনটা যদি এখানে লিখি ধরো হচ্ছে ডেটা টাইপ লিখলাম ডেটা টাইপ এফ এল ও এটি ফ্লোট এখানে লিখলাম ধরো এল লিখলাম ডব্লু জায়গায় ধরো উইথের জায়গায় এ ডব্লু লিখলাম আর এখানে এ লিখলাম অবশ্যই হবে প্রোগ্রাম তোমাকে কোনো এরপর দেবে না কারণ এটা বৈধ কারণ এর আগে তুমি কোনো নাম্বার দাও নাই এগুলোর মাছ এগুলা তো একটাই ওয়ার্ডে এদের কোনো স্পেস নাই এটা বৈধ তাহলে আমি আবার কেন বলছি এটা ডিক্লারেশন করা ভালো এখন দেখো আমি বলছিলাম যে প্রফেশনাল ডেভেলপার হিসাবে তুমি যে জিনিসটা মেনটেন করবা এই যে লেন্থ এই ওয়ার্ডটা দেখলি একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে এই যে ভ্যারিয়েবলটা এটা লেন্থ নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যে ভ্যালুটা স্টোর করবে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে লেন্থ লেন্থ হিসাবে থাকবে প্রোগ্রামে তুমি ভ্যারিয়েবলটা দেখি এর কাজটা আইডিয়া করতে পারছো শুধু এল লিখলে কিন্তু সেই আইডিয়াটা জেনারেট হচ্ছে না উইথ এই ওয়ার্ডটা দেখো এই যে ওয়ার্ডটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা ভ্যারিয়েবল হ্যাঁ এটা দিয়ে মেমোরি সেলে মান নিতে হবে উই সেলের মধ্যে কি মান থাকবে মানটার পরিচয় কি উইথ এই নামটা থাকলে আমরা সাথে সাথে ওই ভ্যালুটা একটা পরিচয় পাচ্ছি যে ভ্যালুটা আসলে কোন পারপাসে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রোগ্রামে একজন আরেকজন প্রোগ্রামার এসেও যদি তোমার প্রোগ্রামটা ভিজিট করে তাহলে সে কিন্তু বুঝতে পারবে মিনিংগুলো তার যদি ফিউচারে কোনো এডিট করা দরকার হয় তাহলে কিন্তু সে সহজেই বুঝে যেতে পারছে এই জন্য আসলে কোনো তো কোনো প্রজেক্টে যখন তুমি কাজ করবা ভ্যারিয়েবলের নামটা এমনভাবে প্রোভাইড করার চেষ্টা করবা যাতে ইজি হয় অনেক আরেকজন প্রোগ্রামার এসে যাতে তোমার এই ভ্যারিয়েবলের পারপাসটা বুঝতে পারে কোন পারপাসে তুমি এই ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করছো তার মানে এরিয়া তার মানে হ্যাঁ এটাও বোঝা যাচ্ছে যে এই এরিয়ার মধ্যে কি থাকবে তাদের রেজাল্টটা থাকবে তাদের ক্ষেত্রফলটা থাকবে এরিয়ার মিনিং কি ক্ষেত্রফল তার মানে এই এরিয়ার মধ্যে তাদের ক্ষেত্রফলটা স্টোর করা হবে তো ব্যাপারগুলো তুমি
তো এটা এই যে জিনিসগুলো আমি লিখলাম ভ্যারিয়েবলগুলোকে পাশাপাশি কমা দিয়ে লিখলাম তারপরে যদি কোনো আর ডিক্লারেশন না থাকে তুমি অবশ্যই সেমি কলম দিয়ে শেষ করবা এইগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কেন সেমি কলম দিয়ে শেষ করবা কারণ এখানে এই স্টেটমেন্টটা ক্লোজ এরপর থেকে যা হবে নতুন স্টেটমেন্ট শুরু হবে এই পার্টগুলো কি ছিল এই যে পার্টগুলো ছিল ভ্যারিয়েবল নেম ভ্যারিয়েবল অ্যাবল নেম তাই না এটা ভ্যারিয়েবলের নাম প্রোভাইড করছি এখন অনেকেরই অনেকে বই দেখে আবার কিছু কনফিউশন লিড করে যে বইতে তো আবার ডিক্লারেশন এভাবে করে নেই এই পুরো লাইনটাকে আমরা বলবো এই সম্পূর্ণ লাইনটাকে বলবো ডিক্লারেশন লাইন আমরা কাজ করার পূর্বে যে যে ডাটাগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে তাদের একটা পরিচিতি প্রোভাইড করলাম ডিক্লেয়ার করলাম কারণ আমাকে ল্যান্থ নিয়ে কাজ করতে হবে হিট নিয়ে কাজ করতে হবে এগুলো ইউজার থেকে নিতে হবে তো ল্যান্থ অ্যান্ড উইথ এগুলো কোন ধরনের ডেটা কোন ধরনের ডেটা টাইপ তাই না এগুলো হচ্ছে ফ্লোটিং ডেটা টাইপ তাই না ফ্লোটিং কে কীভাবে বুঝতে পারলাম ফ্লোটিং কারণে ইউজার দশমিকে প্রোভাইড করতে পারে পূর্ণ সংখ্যায় প্রোভাইড করতে পারে তো সেই ধরনের সম্ভাবনা আবার প্রবাবিলিটি যখন আসবে তখনই আমরা আসলে ডেটাটাই ফ্লোট ইউজ করবো কখন ইউ ইন্ট ইউজ করবো কখন ক্যারেক্টার ইউজ করবো দেখো ক্যারেক্টার হচ্ছে তোমাকে যখন না আলফাবেট নিয়ে কাজ করতে হবে এই যে এই যে এ বি সি ডি যখন নিয়ে কাজ করবে তখন তুমি ক্যারেক্টার সি এইচ আর এই ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ ইউজ করবা যখন তোমাকে বাংলাদেশ ধরো বিএনজি এল এ ডি এস এইচ এখানে দেখো অনেকগুলো অনেকগুলো ক্যারেক্টার একসাথে আসে না অনেকগুলো ক্যারেক্টার নিয়ে যখন কাজ করতে হবে এইগুলোর জন্য ডেটা টাইপ রাখা হয়েছে স্ট্রিং অনেক ক্যারেক্টারের সমস্যা আসলে এস টি আর আই এন জি স্ট্রিং স্ট্রিং হচ্ছে অনেকগুলো ক্যারেক্টার আর ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা ক্যারেক্টার নিয়ে যখন কাজ করতে হবে তখন তোমার ডেটা টাইপ হবে কার ক্যারেক্টার ধরো ক্যারেক্টারের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে কার আর যখন একটা ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতে হবে একটা ওয়ার্ড মানে কি অনেকগুলো ক্যারেক্টার একত্রে থাকে যখন অনেকগুলো ক্যারেক্টার একত্রে থাকে তখন তার ডেটা টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং তো ডেটা টাইপ নিয়ে আমি আরও অনেক কথা বলবো অনেক ডিটেলস কথা বলবো তো এখানে একটা কথা বলে নেই কারণ ডিটেলস এই জন্যই বলবো অনেক অ্যানসিকিউর ব্যাপার আছে অনেক কনফিউশন আর অনেক কনফিউশন আছে আমি যে জিনিসগুলো ক্লিয়ার করার ট্রাই করব তো এই জিনিসটাকে আরেকভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় এই যে ডিক্লারেশন লাইনটাকে আরেকভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় তো ওই ওইভাবে দেখানোর পরে তোমার কাছে যদি মনে হয় ওটা বেশি ভালো তুমি এটা করবা আর যদি মনে হয় এটা বেশি ভালো এটা করবা কোনটা ভালো হয় যুক্তি আমি তো বহু বই তাই না এখন তোমার কোনটা ভালো লাগে দুইটাই আসলে ভ্যালিড রুল এই যে ডিক্লারেশন লাইনটাকে চাইলে এইভাবে ডিক্লেয়ার করা যায় এই লাইনটা এই জায়গায় এই জায়গায় কীভাবে লেখা যায় এই এই জায়গায় নিচে কীভাবে লেখা যায় আমি পাশে লিখে দেখাচ্ছি তুমি চাইলে এখানে এইভাবে লিখতে পারো যে ফ্লোট এফ এল ওইটি ফ্লোট তারপর ল্যান এল ইএন জি টি এইচ তারপর লিখতে পারো এফ এল ও এটি ফ্লোট উইথ এটা অনেক বইতে লেখে যে তারপর ফ্লোট এফ এল ও এটি ফ্লোট এরিয়া এ আর ই এ এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করতে দেখো এইটাও একটা ডিক্লারেশন লাইন এই যে ডিক্লেয়ার করলাম বারবার এখানে কি করা লাগলো যে প্রত্যেকবার ভ্যারিয়েবলের পূর্বে ডেটা টাইপটাকে উল্লেখ করে দিতেছে এটা একটা চলক ডেটা টাইপ চলক ডেটা টাইপ চলক ডেটা টাইপ তার মানে দেখো এখানে ডেটা টাইপ কার একটা বারবার রিপিট ঘটেছে যে বারবার লিখতে হয়েছে অযথা আমরা সেই জিনিসটা একবার লিখে কমপ্লিট করে দিতে পারি যখন আমরা এভাবে ডিক্লেয়ার করবো তখন হচ্ছে ফ্লোট পাশাপাশি যতগুলো ডেটা টাইপ ফ্লোট হবে তা কমা দিয়ে লিখলি হবে তো দেখো এটা যদি তুমি যদি গাধার মতো কোট করতে চাও যে আমি বারবার লিখবো আমার সমস্যা নাই তাহলে লেখো সমস্যা নাই এটাও কাজ করবে এটাও কাজ করবে এখানে দেখো এক কোট কম লেখা লাগছে টাইম তোমার সেভ হবে তাই না একবার ফ্লোট লিখি আর বাকিগুলোকে কমা দিয়ে ডিক্লেয়ার করে গেলি হবে তো এখানে এটাও আমাদের ডিক্লারেশন ভ্যালিড ডিক্লারেশন এটাও আমাদের ভ্যালিড ডিক্লারেশন তো আমরা যে কোনো একটা চুজ করতে পারি আমার মনে হয় এটাই চুজ করা ভালো কোট কম লেখা লাগবে তাই না আর ম্যাক্সিমাম বইতে এভাবেই করানো হয়েছে তো এরপরে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো ব্যারিভলের যে আরও বেশি কনফিউশন যে এই ল্যান্থ ওয়েথ এরিয়া আমি এখানে একটা কোয়েশন রেখে যাই তোমাদের সামনে যে এখানে অনেকে যে কোয়েশনটা করে যে ভাই হ্যাঁ আপনি তো বললেন ল্যান্থ ওয়েথ এরিয়া সে মেমোরি সেলে কোনো মান নিবে মান সংরক্ষণ করবে তো ওয়েল ভালো কথা আমি লেন্থের মানটা এখন এমন একটা মান প্রোভাইড করতে চাচ্ছি ধরেন হচ্ছে এই মানটা হবে এরকম টু জিরো 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 যে এরকম একটা মান প্রোভাইড করতে চাচ্ছি অনেক বড় একটা সংখ্যা সে প্রোভাইড করতে যাচ্ছে এটা তো লেন্থের একটা মান এটা তো আমি অস্বীকার করতে পারি না তাহলে কম্পিউটার এটার ভ্যালিড রেজাল্ট দিতে পারবে যে আমি ধরেন হচ্ছে পঞ্চাশটা ক্যারেক্টার নিয়ে একটা মান প্রোভাইড করছি এটা কি ভ্যালিড কম্পিউটারের ভ্যালিড রেজাল্ট তৈরি করতে পারবে এখন দেখো আমাদের কনফিউশনটা থাকে কোথায় আমরা শুধু বুঝি যে ফ্লোট ফ্লোট মানে সে
মানে আমি যে মানটা দিব সেটা কোথায় থাকবে এই ল্যান্থ নামক একটা জায়গা থাকবে ল্যান্থ কি একটা বাস্কেট একটা এরিয়া আচ্ছা আমরা শুধু বুঝি বাস্কেট বা এরিয়া আচ্ছা একটা জিনিস চিন্তা করো তুমি একটা বাস্কেট বাজার থেকে নিয়ে আসছো সেখানে মনে করো যে পঞ্চাশটা আম রাখা যাবে তুমি যদি এখানে পাঁচশো আম ঢেলে দাও তার মানে এটা কি পঞ্চাশটা আমরা পাঁচশো আম রাখতে পারবে ডেফিনেটলি না বাকি আমগুলো হবে কি পড়ে যাবে তো সেই সঠিকভাবে রাখতে পারবে না এক্সাক্টলি ব্যাপারটা তাই হয় এখানে যখন আমরা ফ্লোর ডিক্লেয়ার করি সামনে ফ্লোর ডিক্লেয়ার করি আসলে যেই ব্যাপারটা ঘটে আমি এই এই পাশে দেখাচ্ছি আমরা যখন ফ্লোর ডিক্লেয়ার করি যে ব্যাপারটা ঘটে নট অনলি বাস্কেট ডিক্লেয়ার হয় নট অনলি একটা সাইজ বাস্কেট বলতে কিন্তু আমি সাইজকে বুঝাচ্ছি স্পেসকে বুঝাচ্ছি আমরা স্পেস ডিক্লেয়ার হয় এই ব্যাপারটা শুধু বুঝি কিন্তু সেই স্পেসটা কত বাইটের মধ্যে ডিক্লেয়ার হয় সেটাকে বুঝি না তো ডেটা টাইপ কি করে ডেটা টাইপ হচ্ছে প্যারালালি ডেটা সাইজ এবং ডেটাটার পরিচিতিও প্রোভাইড করে ডেটা টাইপ হচ্ছে ডেটার সাইজ এবং ডেটার পরিচিতি কোন ধরনের ডেটাটা এখানে ইনসার্ট করবে সেটাও সে বুঝায় ফ্লোটিং টাইপের ডেটা ইনসার্ট করবে তার ডেটার প্রকৃতি এবং ডেটার সাইজ উই 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 ধরো উই টাইপের ডেটাগুলো তুমি ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে যদি ফ্লোট হয় তাহলে ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে ফোর বাই যদি ডেটাটা ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলেই সেইগুলো এগুলো এনে এই মেমোরি সেল স্টোর করতে পারবে লেন্থের মধ্যে স্টোর করতে পারবে তার মানে যে কনফিউশনটা আচ্ছা আমি তো অ্যান্সার দিয়ে দিলাম আসলে তো কোশ্চেন আর রাখা হলো না যে কোশ্চেনটা হচ্ছিল যে ল্যান্থ এই ল্যান্থ হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল তার টাইপ কি ফ্লোর তার মানে কি বুঝবো এই যে ল্যান্থ নামক যে বাস্কেটটা আছে যে স্পেসটা আছে এখানে আমি ফ্লোটিং টাইপের ভ্যালু দিতে পারবো কিন্তু চাইলে কি ইচ্ছা মতো দিতে পারবো যে অনেক বেশি দিতে পারবো যে র্যান্ডমলি দিতেই থাকবো তারপর অনেক ধরো ইয়া বড় একটা মান আসছে এটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারবো অফকোর্স না ওই মানটাকে অবশ্যই ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে হ্যান্ডশিওর করা লাগবে যে ফোর যদি তুমি ফ্লোর ডিক্লেয়ার করো তাহলে অবশ্যই দেখতে হবে যে এর ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে ভ্যালুটা আছে কিনা যদি ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে ওই ভ্যালুটা থাকে তাহলে প্রোগ্রামটা সঠিকভাবে ভ্যালুগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবে আদারওয়াইজ কাজ করতে পারবে না তার মানে আমরা ডেটা টাইপ বলতে সাথে সাথে কয়টা জিনিস মাথার মধ্যে সেট করব ডেটা টাইপ হচ্ছে ডেটার প্রকৃতি নির্ধারণ করে প্যারালালি ওই ডেটাটা ওই প্রকৃতি ডেটাটা কত সাইজের মধ্যে নিতে পারবো সেটাও নির্ধারণ করে যেমন উইথ উইথকে আমি হচ্ছে এখানে উইথ টাইপের একটা বাস্কেট থাকবে উই বাস্কেটে যে ডেটাগুলো আমি নিব যে ডেটাগুলো ধর হচ্ছে উইথের মান হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স 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 অবশ্যই মানটা ফোর বাই রেঞ্জের মধ্যে হওয়া লাগবে এই রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে কিন্তু আর সেই ডেটা নিয়ে সঠিকভাবে কাজ করা যাবে না অ্যাব্রো থ্যাব্রো আচরণ করবে অ্যাবনর্মাল রেজাল্ট দেখতে পাবা তাই না তার মানে এখানে প্রত্যেকটা কি আছে প্রত্যেকটা হচ্ছে ফ্লোটিং টাইপের ভ্যারিয়েবল তারা ফ্লোটিং টাইপের মানগুলোকে স্টোর করতে পারবে এই তাদের বাস্কেটের মধ্যে বারবারই কেন বাস্কেট বলছি বাস্কেট চিন্তা করলে অনেক বেশি ইজি মনে হবে ল্যান্ড টাইপের একটা বাস্কেট সে হচ্ছে একটা মেমোরি সেলে একটা মান সংরক্ষণ করবে এটা উই টাইপের একটা বাস্কেট এটা হচ্ছে ওই টাইপের একটা ভ্যালু সংরক্ষণ করবে এটা হচ্ছে রেজাল্ট সংরক্ষণ করবে এবং সেই ভ্যালুগুলো কত বাইটের মধ্যে সংরক্ষণ করবে অবশ্যই ভ্যালুগুলো ফোর বাইটের মধ্যে হতে হবে আদারওয়াইজ সংরক্ষণ করা কি হবে না সম্ভব হবে না তো এই ছিল আমাদের এখান থেকে আসলে বুঝার বিষয় এখন এটা কোশ্চেন রেখে যাই আরেকটা কোশ্চেন রেখে যাই যদি আমি এর চেয়ে বেশি ভ্যালু নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে কি আমি পারবো না তাহলে কি সেই জিনিসগুলো আদৌ কেউ কাজ করে নাই তো সেটা তোমাদের কাছে কোশ্চেন আসলে তাহলে কাজ করা যাবে কিনা কাজ করতে গেলে কি করতে হবে এখানে কি চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে আল্লাহ হাফেজ